¿Cuál es la posición del pastor David Gay sobre la doctrina de la deidad? Creo que es para mí la pregunta, ¿no? <risa> este, es que hay información dando vuelta en el internet que yo no dije y no, no tuve nada que ver con eso. Tuvimos un pastor, un joven, que trabajaba con nosotros y él, pres él presentó en el Perú algunos temas que involucraron este, la posición de algunos líderes de la iglesia adventista en los primeros días y, y eso involucró mucho tiempo para correr la hermana White no concordaba con su esposo y lo fue corriendo y corriendo y corriendo pero no, 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 no habló mal de él solamente ella exponía la posición que Dios quería y había muchos años donde daba vuelta ese, ese tema él lo presentó inmediatamente me atacaron a mí porque él presentó eso y yo dije, no, yo defiendo el derecho de él de presentar la posición original, esa historia adventista inmediatamente gracias a Dios el tío David ahora rechaza el Espíritu Santo yo me enojé porque yo no estaba tomando una posición pero el señor me dijo, tranquilo, te va a tocar predicar en, en, en dos semanas presenta tu posición en dos semanas muchos me mandaron tío David, qué bueno que ahora Tienes una posición anti-trinitario anti y me mandaron muchos amigos, me llamaron, le dije, yo no he tomado una posición, pero estoy dispuesto a estudiar. Y cuando estudiamos y lo discutimos con, bueno, primero estudiamos juntos, descubrí que la hermana White dijo que la, entender el Espíritu Santo no se puede, porque Dios es un misterio y Dios no lo ha revelado. Amén. Silencio es oro. Amén. Entonces, el siguiente sábado yo presenté, le dije, ¿sabe qué? Yo prefiero esperar que lleguemos al cielo y le voy a decir, oiga, este Padre Celestial, explícame lo del Espíritu Santo para que yo entienda mejor. Porque hay cosas que Dios no ha explicado y nuestra mente caída no podemos definirlo y ponerlo en una caja. Hay dificultades. ¿Cómo originó y dónde originó y nunca originó y dónde estaba cuando es? Hay muchas preguntas que yo no sé, pero la Biblia no dice nada. Entonces, después de que, uh, el, el, el tío David ha cambiado de posición. Yo dije, silencio es oro. Pero la gente insistía y insistía, así que nos reunimos todos los pastores, cinco pastores, y dijimos, vamos a estudiar. Y estudiamos y estudiamos todos los puntos y las preguntas y todo, y los cinco concordamos que la posición de la personalidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo son bíblicos. Así, ¿entendemos todo? No. Hay preguntas que no entendemos, sí. Pero no vamos a, no vamos a tomar una posición en contra, el Espíritu Santo está por derramarse. Estamos a punto de recibir la lluvia eterna y vamos a decir, ¿no hay? No, preferimos decir, hay preguntas que no entendemos. Pero la Biblia habla vez tras vez tras vez de la Puedo pecar contra el Padre y ser perdonado. Puedo pecar contra el Hijo y ser perdonado. No puedo pecar contra el Espíritu Santo y ser perdonado. No hay. Es imperdonable. Entonces, hay cosas que claramente bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hay otras cosas, hay, hay muchas. Lo estudiamos por toda la semana. Y finalmente decidimos, ¿sabe qué? No vamos a cambiar de posición, pero vamos a admitir que hay cosas que no entendemos, vamos a seguir. Así que mi posición, como la posición de la red de venir y todo nuestro equipo allí, hay algunos de la red de venir que no concuerdan, pero nosotros no vamos a tomar una posición diferente de la que tenemos. A menos que Dios nos enseñe como equipo, hemos estudiado, y nosotros creemos en la personalidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hay cosas que no puedo explicar. Estoy dispuesto a leer, estoy dispuesto a estudiar y orar. Pero yo creo en mi corazón que no debemos distraernos con cosas que no, no son el tema principal de la iglesia para predicar en el mundo ahora nos podemos distraer entonces yo no soy especialista 
no puedo definir lo de nosotros, los miembros de nuestro equipo que no creen, o sea, tienen una posición antitrinitarios, yo les digo, no, tómalo personal, no hay problema, pero no lo vamos a presentar del púlpito. Lo vamos a dejar que Dios lo resuelva algún día y vamos a dar libertad de conciencia. Así que si tú crees así, perfecto, sigue trabajando. Si crees acá, vamos a continuar, pero del púlpito no vamos a presentar una posición que la mayoría de nuestros pastores no apoyan. Son, las cosas reveladas son de nosotros y nuestros hijos y lo que no es, es de Dios lo vamos a dejar, así mi posición es esa hasta que Dios nos corrija, nos muestre o en el cielo quizás, pero no, no vamos a distraernos con ese tema que está rompiendo la iglesia parte, nuestro, parte de nuestro equipo está acá, parte del equipo está acá, pero entre los pastores que tenemos allí, todos unánimamente concordamos en eso, y lo vamos a dejar así en un segundo, el pastor ha dicho que él cree en la Deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hay cosas que no se entienden de las cuales no opina. ¿Es Cristo coeterno con el Padre o ha tenido un inicio de días? En, en, en cierta forma es la misma pregunta. En, en cierta forma es la misma pregunta. Y hay cosas... La hermana White es, es muy, muy... Perdón, claro. por favor, pastor está hablando. La hermana White es muy claro que Jesucristo no te, tuvo origen. Él es eterno. Amén. Ella es claro. Del Espíritu Santo hay mucho que la Biblia no menciona. Y no vamos a inventarnos y... y, y ¿Cuál es la palabra? Especular. Vamos a dejarlo nomás. Sobre Jesucristo, Espíritu de profecía es claro. Entonces, vamos a dejarlo ahí porque no queremos entrar en algo que nuestra mente humana... Yo no comprendo eterno. ¿Ustedes comprenden eterno? ¿Pueden comprender que el Padre era eterno? Yo no entiendo eternidad. ¿Quién de nosotros comprende que el Padre nunca tuvo inicio y nunca tendrá fin? Mi mente no concibe. Entonces, si eso nos, nos hace dar vueltas... ¿Cómo será del Hijo y del Espíritu Santo y otras cosas? Esperemos que Dios nos explique. Cuando, cuando nuestras mentes pueden entender mejor algunas cosas eternas, yo no puedo comprender, pero podemos estudiar, podemos orar, podemos intentar a entender lo más que podemos, pero definirlo no podemos. Solamente la argumentación apologética que se utiliza en el argumento es que posiblemente el Espíritu o es el que procede del Padre o del Hijo. Entonces puede ir en las dos direcciones. Por eso el pastor argumenta, usted usa unos, pero se le puede dar una aplicación diferente. Solo un punto de recomendación que daría, mire. El Salomón dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Y estos puntos de argumentación no son nuevos, se han debatido desde que el cristianismo, el cristianismo, de hecho, antes del cristianismo, este ya era un asunto de debate entre los rabinos judíos, no los adventistas, los rabinos judíos. Hay un libro muy interesante que les recomiendo que se llama The Two Powers in Heaven, Los Dos Poderes en el Cielo. Es escrito por un rabino judío y él presenta que hay ciertos versículos en la Biblia, en la Torá del Antiguo Testamento, en donde aparece la presencia de dos Jehovás. Eso le costó que fuera puesto como un disidente entre la comunidad judía. Porque hay versículos y Jehová le dijo, Jehová, como hay uno, hay dos, o sea, entre ellos, porque la Shema, si ustedes conocen la Shema judía, es Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Por eso el judío rechaza el concepto del Hijo y rechaza el concepto del Espíritu Santo. Dice Jehová es, es uno, nosotros somos unitarios, no somos politeístas ni nada por el estilo. Pero si sí había rabinos que decían, yo leo pasajes de la Escritura en donde atributos de Jehová, el ángel de Jehová los tiene. 
en donde a veces sale que quien saca a Israel de Egipto es el padre Jehová y a veces sale que es el ángel que lo sacó. Entonces es como, ¿qué vamos a hacer con estos versículos? So, el debate siempre ha existido y de hecho en este libro aparecen en el Antiguo Testamento la figura de tres seres llamados Jehová. Hay varios textos. Entonces ellos tuvieron ese punto de decir, entonces eso rompe la Shema. Porque si hay más de uno, entonces ya no somos unitarios. Ahora somos igual que los paganos, adorando un montón de dioses. Y eso rompió el concepto de aquellos que decían, nosotros creemos solo en Jehová. O aquellos que decían, hay más de un Jehová. Ahora, el argumento no es nuevo. Siempre se ha tenido casi en la gran mayoría de círculos religiosos. Uh, si han escuchado ustedes los debates de los más grandes musulmanes, que hay algunos que son bravos, ¿eh? yo escucho un montón de debates y ellos atacan el concepto del de Hijo y del Espíritu Santo porque ellos creen en Alá y son unitarios nada más. Personalmente, no soy nadie para aconsejar, porque la Biblia dice ante las canas te inclinarás. Y siempre he creído que el que es más grande que yo lo tengo que tratar como mi padre, el que es de mi vida como mi hermano y el más chico como mis hijos o mis hermanos pequeños. Hay que aprender, la madre de la sabiduría es la prudencia. En lo que está revelado, estudiémoslo. En lo que no está revelado, no te metas en terreno sagrado. Hay personas que quieren entrar a un tema, si tú no entiendes ni a tu esposa, y tienes toda tu vida casado con ella, ¿Cómo quieres entender los misterios de la Deidad y no puedes entender ni siquiera a tu mujer? No sé si entiende lo que le estoy diciendo, pero hay gente que muy fácil se mete a temas que no puede y no debe poner su pie. ¿Quién puede entender al Creador? ¿Quién puede penetrar la mente de aquel que es impenetrable ¿Quién puede explicar yo ya conozco a Dios y entiende a Dios ahora una cosa sí sabemos que él anhela que reflejemos su carácter ese es el reto me parece sabia la posición del pastor David en los días de la eternidad tendremos tiempo en preguntarle al Señor aquellas cosas que en este lado de la eternidad no podemos dar explicación. Pero miren que he descubierto que el diablo es astuto y a veces con las cáscaras de los cacahuates nos tiene entretenidos y nos tiene debatiendo en cuando la gente allá afuera está pereciendo y no conoce que hay un Salvador que lo ama y que Cristo viene y nos tiene todos peleados entre todos cuando hay una misión que hay que cumplir. Amén. Mi recomendación humilde es lo que está revelado Estudiémoslo hasta donde Dios nos lo dio. Lo que no está revelado, no nos metamos en la especulación, porque al especular nos metemos en tierra movediza y para salir de ahí va a estar muy difícil. Y si es verdad lo que dice el pastor, el que dice, yo no creo en el Espíritu Santo. Fíjense lo que voy a decir, el que dice, yo no creo en el Espíritu Santo. Ok, respetable su opinión. Y se agarró un grupo de gente y los llevó en esa dirección. Pero al final del día, sí había Espíritu Santo y sí existía el concepto y lo entenderemos en el cielo. Todo pecado es perdonado, pero no hay pecado que se le perdone contra el Espíritu Santo. Ahí te metiste un grave problema. Ahí te metiste ya con el asunto de lo sagrado que no deberías de haber pisoteado. Mi recomendación es en punto de prudencia concentrémonos en la misión, demos el mensaje de los tres ángeles porque Cristo pronto regresa.